、道の駅を背中にして、龍福寺っていう交差点を右に曲がっていきます。ずーっとまっすぐですねどんどん山の中入っていきますねで聞いた話なんですけど金太郎っているじゃないですか金太郎あのー、昔話とかに出てくるまさかり担いだ金太郎あれって本当にいたらしいですよ金太郎うんあのー、話自体はいろいろあのー、変えて面白おかしく昔話にはしてんだろうけど、金太郎っていう、あの、人物自体はいたらしいんですよね。あと、金太郎のお母さんが。うん。まあ、これからそれ、それ、それの、ゆかりのある場所に行くんですけど、確かね、そんなような感じだった気がしましたよ。昔話は昔話なんだけど、あの、実在した人物を元にした昔話。ようこそ金太郎のふるさとへ南足柄市金太郎伝説の里で今自分がいるのはここなんですけど、まあ、この道をこう上がっていって地蔵堂をこう曲がっていってこうとここ金太郎の遊び石と金太郎の性格金太郎のゆかりのある場所が結構あるんですよね、うん、でえー今日は、ちょっと、この夕日の滝の方も行ってみようかなと思います。で、この夕日の滝を見学してから、まあ、戻ってきて、えー、足柄峠の方に向かうと。ねえ、こんな、こんな感じです。あっちでね、畑でピコピコピコピコなってますね。多分イノシシとかサルとかそういうのの余計の近づ人が近づいたりするとピロピロ鳴るやつですね人間で警告音が鳴るやつ犬の声とかあのいろんな声入れてますね、まあ、いたずあの結構野生動物に荒らされちゃうんでしょうねこんな感じでーすじゃあ金太郎の遊び石と金太郎の聖火跡に行ってみたいと思いますこんな山奥に住んでたんだね金太郎。地蔵堂ですねこの地蔵堂を左に曲がっていくとで夕日の滝の方に進んでいくとあこれ車すれ違いできないぐらい狭いわ。
ここら辺で止めましょうじゃあ今着いたんで金太郎の遊び石ってところにちょっと散策していきましょう金太郎の遊び石ねこれが金太郎の遊び石これが太鼓太鼓石って言ってそんで奥にあるのがかぶと石奥にもあるんですけどああやってあれがかぶと石うんこれが俗に俗っていうかあの金太郎が遊んだ石らしいですよし話とかさ民話って面白いよねそういうのってもう何でもそうなんだけどそんなのあるわけないじゃんって見ちゃうともうつまらなくなっちゃうからねああこれ昔遊んだんだこれ金太郎が昔ここで遊んで触った石だとかそういうのを考えながら。探索していくと面白いよねこんな感じ、ね、2つ石あるでしょう金太郎の遊び石、ね、じゃあ次金太郎の聖火行ってみようか金太郎の聖火と。土台は残ってんだね、金太郎の聖地、金太郎の聖火の。これが金太郎の聖火だって。った水っていうのがこれから行く、えー、夕日の滝、うん、そこの水をウブユに使ったんだって、えー、面白いよねこれ見ていくとこういうのって B 級スポットなのかなあんま,でで、まあ歴史に興味なくても民話とか昔話に。興味あったりすると面白いよねこういうのってあこういういいところに住んでたんだね熊と相撲したりしてね小学,小学生の遠足とかにで来るんだろうねこういうところ。滝行ってみましょう向こうですこの方向夕日の滝じゃあ金太郎の遊び石を後にして夕日の滝向かいますこういうのをお弁当を持って来てじっくり散策するのも面白いよねこのね夕日の滝っていうのも結構迫力あってねここら辺じゃ有名な滝だね
ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。